என்னுடைய உடலை நான் காமிச்சு என்ன நான் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன் யூஆர் நாட் டூயிங் தட் ஃபார் மீ தென் யூ ஹாவ் டு கிவ் சம்திங் எல்ஸ் யூ கே நாட் பர்ஃபார்ம் என் கேரக்டர் இஸ் நாட் ரிட்டன் நீ தப்பு நான் உன காலி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்படுத்துறாடி <laughs> you are not doing that for me then you have to give something else idu illa na innu nu kudukano you cannot perform when a character is not written na nee thappu na avana gali panniren appdin solittu and the padathile enna work out aagala appdinu audience solranga avanga criticize pandranga appdina i am open to take it something that happened in the dark or something which is connected to it irittile neenga neenga solra question ke mind enga engeyo oh எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நியூஸில் இருந்து ஃபிக்ஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனது நான் குவிட் பண்ணுற ஐடியாவில் தான் இருந்தேன் என்னுடைய எனக்கு வேல்பூரி வாங்கி கொடுத்துட்டு வாஸ் சேங் இட்ஸ் ஓகே பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் டே தானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் டே ஃபார் மீ ஐ ஹேட் ஹிம் தட் டே சோஷியல் மீடியாவுக்கு நம்ம அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி ப்ரமோட் பண்ணுறதெல்லாம் ஆகி போச்சுப்போம் காசு கொடுத்து பீங் அ ஸ்டார்டம் த செலிபிரிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு படத்துக்குமே டி யூ ஃபீல் திஸ் இஸ் அ டிமாண்ட் ஆர் நம்ம ப்ராடக்ட் தானே அதனால் ஒரு பொருளை செஞ்சு நானே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு வீட்டிலே வச்சுக்கிட்டா அதுக்கு என்ன யூஸ் இருக்குது ஸ்பெஷலி சினிமா வந்து நம்ம எவ்வளோ இல்லை எனக்கு தனியாக இருக்கிறது பிடிக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னால் கூட அந்த எக்ஸ்டர்னல் வேலிடேஷன் தேவைப்படுறவங்க தான் இங்கே இருக்கும் எல்லாருமே அதுக்காக இங்கே இருக்கிறவங்க தான் உங்கள் கிட்டே ஒருத்தவங்க வந்து நீங்கள் ஆங்கரிங் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹை கிடைக்கிது இல்லை ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிது இல்லை அதுக்காக தான் எல்லாருமே ஓடிட்டுருக்கோம் அதனால் இஸ் இட் அ ப்ரெஷர் நோ நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் உங்கள் கிட்டே பேசுகிறதுனால சில பேர் பார்க்குறாங்க அவங்க வந்து சரி என்ன ஒரு க்யூரியாசிட்டி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறதோ நம்மளுடைய கடமை தான் சில படங்களுக்கு வந்து அதனோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அதுவே அதுக்கான விளம்பரத்தை தேடிக்கும் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து நம்ம தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்மளுக்கு நோ சொல்கிறதுக்கே ரொம்ப தயங்குவோம் அது எந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் ஐயோ அவங்க ஹர்ட் ஆகிடுவாங்களோ அவங்க எதாவது ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு ஆனால் பிரியா அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நான் எப்போவுமே நோ தாங்கன்னா அது என்னவாக இருக்கும் என்ன நான் ஒரு கமாடிட்டியாக எப்போவுமே செல் ஆஃப் பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய உடலை அது அதை வந்து ஒரு செல்லிங் ஃபேக்டராக ப்ரெசன்ட் அது கரெக்டு தப்புங்கிறதுக்குள்ளே நான் போகல எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை அதனால் என்னுடைய உடலை நான் வந்து ஒரு கமாடிட்டி மாதிரி காமிச்சு என்னை நான் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன் தட் தட் இஸ் சம்திங் ஐ வுட் நெவர் டூ அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவேன் ஆல்சோ யா திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு தப்பான மெசேஜை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிறது இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்குறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டெசிஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கான்ஷியஸான டெசிஷனாக எடுத்து தான் என் ஆஃப் த டே இது ஒரு சினிமா அவ்வளவு தான் அதனால் ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் எனக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை அதில் நடிக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை இல்லை இந்த கேரக்டர் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் நடிக்க மாட்டேன் நான் சொல்லலை ஆனால் நான் சொல்கிறது நான் ஒரு ஃபீமேல் லீடாக இருக்கும்போது நான் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ரோட்டகனிஸ்டாக இருக்கும்போது இது ஃபேஷன் இல்லைனா திஸ் திஸ் இஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தப்பான விஷயத்தை ஏன் மூலமாக நான் ஆடியன்ஸ்க்கு கடத்த விரும்பலைன்னு நினைக்கிறேன் நான் எட்டு நாத ஃபிலிம் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இருட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இரண்டு நபருக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு த்ரில்லர் கைண்ட் ஆஃப் மூவின்ற மாதிரி பேசப்பட்டது இப்போ ரிசர்ச் டீம் கிட்டலாம் நான் பேசும் பொழுது டிஸ்கஷன் நடக்கும் பொழுது ஸோ ஹவ் இஸ் திஸ் மூவி டு யூ உங்களுக்கு எப்படி பிளாக் வந்து டிமோண்டி காலனி ஷூட் பண்ணுற அதே டைமில் ஷூட் பண்ண படம் ரெண்டு படத்துக்குமே போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் டைம் எடுத்தது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு த்ரில்லர் ஐ வுட் சே இட்ஸ் அ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் த்ரில்லர் 
மர்டர் மிஸ்ட்ரியோ இல்லை கிரைம் த்ரில்லரோ அந்த மாதிரி ஜானர் கிடையாது இது ரெண்டு பேர் தான் படத்தில் மொதல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எங்கள் முகத்தை தவிர எதுவும் இல்லை ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறதுனால எங்களை பார்த்து வெறுப்படைஞ்சிடாதீங்க யா இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் த்ரில்லர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ராத்திரி சந்திக்கிற விஷயங்கள் அதுதான் கதை இந்த படம் ஒரு இருட்டை சார்ந்த ஒரு படமாக இருக்கிறதுனால உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு ஒரு டார்க்கில் நடந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லை டார்க்கில் மறக்கக்கூடிய விஷயமாக திருப்பி வேணும் ஐ டோன் அண்ட் வான் திங்க் அபவுட் இட் அப்படின்ற ஒரு இது விஷயமாக ரெண்டுமே எனக்கு பதில் வேணும் இருட்டில் நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற கொஷின் கே மைண்ட் எங்கெங்கேயோ இருட்டில் நடந்தியா இந்த ஸ்லீப் பேர்னோயா சொல்லுவாங்கல்ல நம்மளை அமுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஆஃபீஸில் ஒரு ஒரு சேஞ்சிங் ரூம் ஐ உட் ஈவன் கால் க்ரீன் ரூம் கூட கிடையாது சேஞ்சிங் ரூம் ஒரு மூணுக்கு மூணு அடி அவ்வளவு தான் இருக்கும் அந்த இடம் அங்கே படுத்துட்டு கூட தூங்க முடியாது உட்காந்துட்டு தான் தூங்க முடியும் அங்கே மட்டும்தான் சிசிடிவி ஃபுட் கேமரா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால காலையில் ஏர்லி மார்னிங் ஷிஃப்ட்டு போகிறவங்க மா மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் புல்லெட்டின் முடிச்சுட்டு அந்த சேஞ்சிங் ரூமில் போய் தூங்குவோம் படுத்து தூங்குறேன் எனக்கு யாரோ அமுக்குற மாதிரி இருக்குது தெரியுது அதாவது நம்ம மூளைக்கு தெரியுது இது வந்து ஸ்லீப் பேரனோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் எந்திரிக்க முடியல இருட்டாக இருக்குது க நான் கண்ணை திறந்து எனக்கு இருட்டாக இருக்கா கண்ணை மூடி எனக்கு இருட்டாக இருக்கா தெரில பயந்துட்டேன் நான் எனக்கு 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 தப்பிச்சு வெளியே போனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பயங்கர ஐ ஐ ஸ்டார்ட் இட் ப்ரொஃபியூஸ்லி ஸ்வெட்டிங் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி ஓகே ஒன்னால் முடியும் ஏஞ்சிரி ஏஞ்சிரி ஏஞ்சிரின்னு ஒரு மாதிரி எனர்ஜியை சேர்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியுது இல்லை உங்களுக்கும் வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்ணை திறந்துட்டேன் அந்த க்ரீன் ரூம் ஃபுல்லாக அந்த சேஞ்சிங் ரூம் ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது தப்பிச்சு போனால் போதுன்னு சொல்லிட்டு என் பேக் எடுத்துகிட்டு கதவு திறக்கிறேன் க்ரீன் ரூமில் யார் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னு தெரில ப்ராப்ளி இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஃபுல் இருட்டு ஓகே இன்றைக்கி ஷோராக இது இது வந்து இட்ஸ் நாட் இன் யுவர் பிரெயின் ஏதோ ஒரு தீய சக்தி இங்கே இருக்குது நிஜமாக நம்மளுக்கு என்னமோ ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடித்து தெரிச்சு ஓடினேன் எனக்கு இங்கே இருக்கிற இந்த சேஞ்சிங் ரூம்லேருந்து அந்த டோருக்கு போகிறதுக்குள்ளே எனக்கு இது ஒரு ஒரு யுகம் கடந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த பயத்தில் அதனால் வெரி ஸ்கேரி திங் இத்தனைக்கும் நான் தூங்கும்போது எனக்கு கொஞ்சோண்டு லைட் லீக் ஆனால் கூட தூங்க முடியாது என்னால் ஈவன் அந்த ஏசியோட அந்த லைட்ஸ் இருக்கும்ல அதில் கூட நான் ஏதாவது போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அந்த லைட் என்ன அப்போ பேய் வந்து உங்களை அமுக்குறதுல தப்பு தப்பே இல்லை இதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம் எப்படி அதுதான் ஒன்று இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த இன்னொன்று ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா நம்ம தூங்கும் போது யாரோ வந்து அங்கே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபீல் இருந்திருக்கா நான் தனியாக தூங்கும்போது இல்லை என்னையும் மீறி நான் கண்ணை மூடி தூங்குற வரைக்கும் ஐ வில் ஐ ஸ்டே அலர்ட் அலர்ட் அது அதாவது என்னோடய என்னோடய உடம்பு அதுக்கு மேலே ஒத்துழைக்காது நீ தூங்கி தான் ஆகணுங்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நான் அப்படியே முழிச்சிட்ருப்பேன் எங்கள் அம்மா அதுக்கு ஒரு குட்டி லைட்டை போட்டுட்டு தான் தூங்கண்டி ஒரு லேம்ப் ஒன்று வச்சுக்கோ இல்லை அது இருந்தால் அந்த தூக்கம் கூட எனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் தான் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கலாம் தட் மேபி இட் வாஸ் த டார்க் பாயிண்ட் இன் யர் லைஃப்னு கூட இருக்கலாம் யூ டோ ஈவன் மோன் திங்க் அபவுட் இட் அந்த மாதிரி விஷயம் ஏதாவது இருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும் பட் இப்போது அதிலேருந்து தள்ளி வந்து பார்க்கும்போது ஐ உடன் சேஞ்ச் ஒன் திங் அபவுட் இட் அது இன்றைக்கி நான் என்னவாக இருக்கேன் இன்றைக்கி எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இன்றைக்கி நான் ஒரு விஷயத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே அந்த ஃபேஸ் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயந்தான்ட்டு நான் நம்புகிறேன் ஒருவேளை அந்த டார்க் ஃபேஸ் இல்லை அந்த இருண்ட பக்கங்கள் இல்லை அப்படின்னா இன்னும் காலேஜில் இருக்கும்போது இல்லைன்னா புதிய தலைமுறையில் இருக்கும்போது என்ன லெவல் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் இருந்துச்சோ அந்த 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 இன்னசென்ஸை லூஸ் பண்ணதை வந்து நான் வருத்தப்படுறேனா அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஆமாம் இந்த எபிசோட் இல்லை அப்படின்னா இன்னும் எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது இட் வுட் ஹவ் எவ்ரி திங் வுட் ஹவ் பீன் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும் ஆனால் அந்த எபிசோட் ஹேஸ் மேட் மீ வாட் ஐ எம் டுடே அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஒருத்தவங்களை எப்படி எந்த நம்மளோட பவுண்ட்ரிஸ் செட் பண்ணுறது இது என்னுடைய சர்க்கிள் இது இதுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாருமே எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது கலீக்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த மாதிரி அக்வெண்டன்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ
அதில் ஏதாவது மாற்று வேணா இல்லை திரும்ப போய் அந்த எபிசோடை டெலிட் பண்ண விரும்புகிறேனா அப்படின்னா இல்லை ஐ வுட் ஸ்டில் டூ தட் பிகாஸ் இட் இஸ் மேட் மீ வாட் ஐ எம் டுவே ரீசெண்டாக நம்மளோட ஜீவா அவர்களுக்கே இட் வாஸ் ஒரு அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வாஸ் ஸோ ஸோ பேட் ஐ ஆல்சோ ஃபெல் ஸோ பேட் ஏன்னா அவர் அந்த ஒரு ஒரு டென்ஷனில் இருக்கும்போது சம்மன் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் இப்போ அதை கொடுக்கலனாலும் சம்டைம் தப்பாக போகும் பட் அந்த சுச்சுவேஷன் வாஸ் பர்ஸ்ட் அவர் அங்கே ரியாக்ட் பண்ணது ஐ ஃபெல் இட் வாஸ் ரைட் கரெக்டு தான் அது அது நியாயம் தான் பட் அவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே எங்கள் மனுஷங்க தான் ஐ ரிமெம்பர் சிவகுமார் சார் வாஸ் கிரிட்டிசைஸ்ட் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பெரியவங்க வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுவாங்களா அவங்கக்கிட்ட கேட்காம அந்த பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாேருக்கும் உண்டு இல்லை அதனால் இவங்க சினிமாவில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா நேரமும் யூ ஹாவ் குட் டேஸ் அண்ட் பேட் டேஸ் எனக்கும் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி இப்படி பேசுகிறேன் நாளைக்கு நான் ஒரு மாதிரி ஹைப்பர் எக்ஸைட்டடாக நாளைக்கு ஒரு வேலை நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாதிரி ஹைப்பர் எக்ஸைட்டடாக நானே கூட போய் சொல்லலாம் ஏ பிரியா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யா மாறிட்டாங்க ஆ அது ஸோ எல்லாருமே சொல்வாங்க ஒரே ஒரு கட்டத்தில் வந்து வி கீப் லேர்னிங் அ லாட் நிறைய விஷயம் பார்த்து கற்றுப்போன்வாங்க அடிப்பட்டு கற்றுக்கிறதும் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன பொறுத்துக்கு வேர் இட் ப்ரியா லேர்ன் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஏன்னா உங்களோட ஒரு க்ரோத்தே பார்த்தீங்கன்னா யாரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் தான் வந்திருக்கீங்க யூவ் டேக்கன் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் உங்களோட அடி அதில் பல அடியை வாங்கிட்டு திருப்பிய மேலே வரீங்க திருப்பிய டோர் திருப்பி எட்டி பார்க்குறீங்க இட் இட் வாஸ் லைக் திஸ் வி ஐவ் சீன் யூ ஹவு இஸ் திஸ் ப்ரியா வேர் ஃப்ரம் வேர் இட் யூ கெட் திஸ் நல்லா இருக்கு இல்லை அது நல்லா நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கு ஆ நிஜமா கஷ்டமா இல்லையா எல்லாருக்குமே இருக்கு இல்ல சோபனா எல்லாருக்குமே இருக்கு ஐம் கிளாட் உங்களுக்கு யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபீல் தட் எனக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது யா இட் இஸ் ஆனால் அப்படியே லீடியராக அது இருக்குது அப்படின்னா அதை விட இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் நம்ம நம்ம தான் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன என்னை புஷ் பண்ணி முன்னாடி நகர்த்தி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கோ இல்லைன்னா எனக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கோ எனக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிடையாது அது திடீர்னு இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கிடையாது என்னுடைய மொதோ படம் ஆர் மேபி நான் நியூஸ் சேனலில் வேலைக்கு சேரும்போதே யா நான் தான் எனக்கு எங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்கும் இதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அதனால் அது வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி என்னை விக்டிமைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இல்லைன்னா நான் பாவம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கோ ஒரு ஃபேக்டராக எனக்கு அது இது தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது யா மேட் மை செல்ஃப் அப் அப்படிங்கிறது ஆல்சோ செல்ஃப் மேட் அப்படின்ட்டு இங்கே யாருமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராவது ஏதாவது ஒரு வகையில் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் என்னுடைய சீரியலுடைய மொதல் நாள் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு தேங்க் காட் அப்போ வந்து சோஷியல் மீடியா இந்த அளவுக்கு ஹார்ஷாக இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை மேபி அது எனக்கு அப்போ தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது எனக்கு மேக்கப் போட கூட தெரியாது எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நியூஸ்லேருந்து ஃபிக்ஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனது நான் குவிட் பண்ணுற ஐடியாவில் தான் இருந்தேன் என்னுடைய கேமராமேன் ரமேஷ் சார் வந்து எனக்கு பேல்பூரி வாங்கி கொடுத்துட்டு சேங் இட்ஸ் ஓகே பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டே தானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் டே ஃபார் மீ ஸோ ஐ வுட் சே ஐம் செல்ஃப் மேட் ஐ ஹேட் ஹிம் தட் டே அந்த மாதிரி இந்த இந்த என்டையர் ஜேர்னியில் ஐ ஹேட் பீப்புள் மேபி எனக்காக ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க மேபி எனக்காக ஒரு கதை எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் தே ஹவ் கிவன் மீ த ஸ்ட்ரென்த் டு பீ ஹியர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு இருக்காங்க தே ஆர் தே ஆர் ஆல்வேஸ் என்னுடைய இன்னர் சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்மளை ஏதாவது ஒன்று ஹிரிட்டேட் பண்ணுறாங்க கோவம் வருதுன்னா யூஸ்வலாக வாட் யூ டூ ப்ரியா யூ வாக் அவுட் ஆஃப் இட் ஆர் குவைட் ஆகிடுவீங்களா இல்லை டக்குன்னு கார் எடுத்துன்னு ஒரு ட்ரைவ் போயிடுவீங்களா என்ன வாட் யூ டூ யூஸ்வலாக அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் மேபி டூ த்ரீ இயர்ஸ் பேக் ஐ வுட் ஹவ் ரியாக்டட் சோஷியல் மீடியா ரியாக்ஷனே இருந்திருக்கும் உடனே எப்படி என்ன எப்படி சொல்லலாம் வி க்ரூ வி க்ரோ அப் இல்லை ஈவன் ஐ க்ரூ அப்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஃபேஸ் தாண்டிடுச்சு நவ் ஐ நோ லாங்கர் ஹாவ் இட் இன் மீ தட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு லைக் மீ ஐம் ஐம் ரெடி அண்ட் ஓகே டு பி ஹேட்டட் சினிமாவே அதுதான் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களும் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஹியர் யூ ஹாவ் அ லாங் கரியர் அ ஹெட் ஐல் டெல் யூ திஸ் பி ப்ரிப்பேர் டு பி ஹேட்டட்
அந்த கைண்ட்னஸ் தான் சம்டைம்ஸ் இட் பி ஸோ டீப்லி அம்பிஷியஸ் நம்ம ஓகே இந்த இடத்துக்கு வரணும் இதை பண்ணணும் அப்படின்ற நாட் பீங் அ பிக் ஸ்டார் ஓர் கெட்டிங் இன் டு த டைட்டில் நேம் அப்படி கேட்கல ஜென்ரலாகவே அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது டியூ எவர் ஃபீல் தட் ஒரு அது ரொம்ப ப்ரெஷர்டாகவோ இல்லை சம்டைம்ஸ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் யூர் மென்டல் ஹெல்த்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல எடுக்கக்கூடிய படங்களாக இருக்கட்டும் அடுத்தடுத்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னும் சம்பவ் பிபி காட் பீன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இன் யோ கிராஃப்ட் இல்லை எனக்கு அந்த ப்ரெஷர்லாம் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா நான் பொய் சொல்கிறேன் தான் அர்த்தம் ஐ ரிமெம்பர் நான் நியூஸில் அகெயின் இருக்கும்போது ஒரு கான்வர்சேஷன் என்னோடய கல்விக்கு ஒருத்தவங்க அவங்க ஒன்று ரெண்டு படம் நடிச்சுட்டு நியூஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீ ஏன் படம் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு ஒருத்தவங்க அவங்க கிட்ட கேட்குறாங்க அவங்க சொன்ன பதில் வந்து எனக்கு இங்கே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அங்கேனா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் காம்படிஷன் கம்பேரிசன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இவங்க விட நம் நம்மளுக்கே இந்த படம் நடக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு அது நடக்குது எனக்கே அது நடக்க மாட்டேங்குது நான் இதை விட பெருசாக ஒன்று பண்ணணும் இன்னைக்கு பண்ண படத்தை விட பெரிய படம் ஒன்று நான் எடுத்து பண்ணணும்னு எனக்கு அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது எனக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க இது அன்றைக்கி எனக்கு அன்றைக்கி நான் சினிமாவில் இல்லை நானும் நியூஸில் தான் இருந்தேன் எனக்கு இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ பாசிங் கான்வர்சேஷன் பட் அதை பற்றி யோசிக்கும் போது ஆன் அ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் இட்ஸ் அ வெரி ஜென்யூன் ஸ்டேட்மெண்ட் அது இருக்கும் நம்ம வந்து இல்லை என்னுடைய லைஃப்பில் என் உலகத்தில் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் மை பிளேட் இஸ் ஃபுல் யா இட் இட் ஆல் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ செல்ஃப் ஹெல்ப் புக் டெஃபினட்டாக ட்ரூ இஃப் யூ குட் அப்ளை டு யுவர் லைஃப் கிரேட் நத்திங் லைக் தட் உங்களால் அதை பண்ண முடிஞ்சிடுச்சுன்னா சூப்பர் ஆனால் நிஜத்தில் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கா அப்படின்னா ப்ரெஷர் மை சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் சிலதில் அது தெரியும் வி நீட் டு டூ இட் அந்த ஒரு ஒரு பெரிய படம் தேவை ஒரு ஒரு ஹீரோவுடைய படம் தேவை பட் டு ஃபைண்ட் அ பேலன்ஸ் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் டு பி ஹியர் டு சர்வைவ் ஹியர் சில சாய்ஸஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் ஸ்பெஷலி வென் யூ டேக் ஆஃப் கிளாமர் ஃப்ரம் த டேபிள் வென் யூஆர் என்டர்டெய்னர் நீங்கள் வந்து சினிமாவில் இருக்கீங்க யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வேல்யூஸ் ஐ உட் இன் கால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இது இதெல்லாம் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிற உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்டஸ் இருக்குது அப்படி இருக்குங்கும் போது you are taking off glamour from the table you are not serving it on the table abdingum bodu what else is expected from you abdingirathu maarudhu you are you are not my eye candy anymore you are not doing that for me then you have to give something else you have to perform idu illa na innonu kudukano you cannot perform when a character is not written ungalku kudukra character dhaan neenga panna mudiyum நான் மேயாதமான் முடிச்சுட்டு நான் டிமோண்டி காலனிக்காகவோ இல்லை ஓமன பெண்ணுக்காகவோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது என் வீடு தேடி வருமா அப்படின்னா வராது யூ ஹாவ் டு பீ தேர் யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் செல்ஃப் விசிபிள் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் ஃபிலிம்ஸ் இன் தட் கேட்டகரி அது பண்ணும்போது தான் அடுத்து இவ்வளோ கோடி இவங்க மேலே படம் போட்டு படம் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஒர்க் நம்ம பண்ணணும் பட் யூஆர் நாட் ரெடி டு சர்வ் த கிளாமர் இஸ் இட் ஓ கிளாமருக்கான வார்மர் நிறைய பேர் தப்பாகவும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஐ ஸ்டில் ஃபீல் மது இஸ் கிளாமரஸ் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் டெபி வாஸ் கிளாமரஸ் ஸ்ருதி வாஸ் கிளாமரஸ் ஐ அதனால ஐ ஐ ஆம் கிளாமரஸ் எனக்கு அதில் எந்த இதுவுமே கிடையாது ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் மை செல்ஃப் அ கமாடிட்டி எனக்கு என் என்னை பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு இது வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை இட்ஸ் நாட் ஈஸி அந்த கிளாமர் வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு டூ அதுக்கு வந்து அவ்வளோ உழைக்கணும் யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் பாடி இன் அ சர்டன் வே ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் ஆடுறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் உங்களுக்கு அதை பார்த்து சிரிப்பு வந்துடக்கூடாது அவங்க அதுக்கு அவ்வளோ உழைக்கிறாங்க அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைங்கிறதுனால ஐம் நாட் சர்விங் இட் தேர் ஸோ என்னுடைய ப்ளஸ் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அதை நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் அமையணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது யூ ஜம்ப் ஆன் இட் அண்ட் கிராப் இட் அண்ட் சோஷியல் மீடியா வந்து உங்களை எஃபெக்ட் பண்ணுதா பிரியா ஓ டஸ் அன் அஃபெக்ட் யூ அட் ஆல் பயங்கரமான பாசிட்டிவ் அந்த சைடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஒரு சீரியலில் இருந்த என்னை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணி மொத படத்துக்கு அவ்வளோ லவ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஜேர்னிக்கு வந்து சோஷியல் மீடியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்குது மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்குது அப்படியே அதனுடைய ஃப்ளிப் சைட் வந்து புலியிங் எப்போவுமே ஒரு ஒரு சாஃப்ட் டார்கெட் ஓகே ஈஸி டார்கெட்னு சில இது வச்சுருக்காங்க
அது அது என்னை சந்தோஷப்படுத்துகிற வரைக்கும் ஓகே அது என்னை கஷ்டப்படுத்துது அது என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுது எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா சூப்பர் ஏன்னா எல்லாமே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்னு இருக்கிறத மட்டும் நம்மளை சுற்றி வச்சுட்டு இருக்கோம் இது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீ எப்படி எப்படி சொல்லலான்னு கேட்குறது நியாயம் கிடையாது இட்ஸ் அன் ஆர்ட் ஃபார்ம் டிமாண்டிங் ஆடியன்ஸ் வேலிடேஷன் சில படங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் பொம்மை பொம்மை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் ஒர்க் பண்ணேன் ப்ரொடியூசர் இஸ் ஹாப்பி டைரக்டர் இஸ் ஹாப்பி எஸ்ஜே சூர்யா சார் தான் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கதையா எல்லாமே ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒர்க் அவுட் ஆகலை அவ்வளவு தான் யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட் அந்த படத்தில் என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் சொல்கிறாங்க அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐ எம் ஓப்பன் டு டேக் இட் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம ஒன்று நினச்சி பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு பிடிச்ச படம் ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம ஒன்று நினச்சி பண்ணியிருக்கோம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஐ கேன் டேக் த மெசேஜ் வாட் வென்ட் ராங் வேர் இட் வென்ட் ராங் என்ன தப்பு நடந்துச்சு அது அடுத்த படத்துக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் புல்லியிங் ஜோனுக்கு அது போகுது அப்படிங்கும்போது அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்க்குறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் சில பேருக்கு என்னுடைய கருத்துக்கு பேரலாக அலைண்டாக உன்னுடைய கருத்து இல்லை அப்படின்னா நீ தப்பு நான் உன்ன காலி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலி விமன் ஆர் சாஃப்ட் டார்கெட் ஒரு ஆணை வந்து நம்ம பேச முடியாத இல்லைனா பேசி அவமானப்படுத்த முடியாத வார்த்தைகளை சும்மா ஒரு ரெண்டு வார்த்தை ஒரு பொண்ணை பேசிட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே நான் அவளை காலி பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஜென்ரலி ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் மீ ஐம் மேபி ஐம் ரெப்ரஸண்டிங் ஒரு நம் நம்மளுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ பெண்கள் ஸ்பெஷலி சோஷியல் மீடியாவில் இருக்காங்க ஒரு ஈஸியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லி அவங்கள காயப்படுத்திடலாம் ஹர்ட் பண்ணிடலாம் அவமானப்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிறது அதனால் ஐ எம் அ சேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் தட் மேபி பட் யா டோன்ட் லெட் இட் எஃபெக்டிவ் இட் வில் எஃபெக்டிவ் பட் டோன்ட் லெட் இட் எஃபெக்டிவ் அது வந்து அகெயின் அப்போ சொன்னது தான் இட் டசன் டிஃபைன் யூ உங்களை ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை பொது வெளியில் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ண முடியாத ஒருத்தங்க அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் டிஃபைன்ஸ் தெம் நாட் யூ ஆர் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆடியன்ஸ் ரொம்பவே ஐ திங்க் மேபி ஒரு ஃபியூ பீப்புள் ஒரு 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 நூறு பேரில் ஒரு எட்டு பேர் நெகட்டிவாக போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீதி எல்லாருமே இது எல்லாம் ஃப்ரீயாக பவானி ஓகே ஸோ அந்த ஆடியன்ஸ்க்கோ பொதுவாகவே வாட் வுட் யூ லைக் டு டெல் தெம் ஃபஸ்ட்டு டே சோஷியல் மீடியாவில் என்ன சொல்கிறாங்களோ So, it has become a business like social media. We have a lot of spend on it and promote it. If you look at the cost, படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க அது ஒரு கடமை போஸ்டர் ஒட்டுற மாதிரி அது ஒரு கடமை மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ தட்ஸ் வெரி சேட் இல்லை ஒரு ஒரு ஹெல்தி சினிமாவுக்கு அது வந்து ஒரு நல்ல வழி கிடையாது அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் அதுதான் அது வந்து ஆடியன்ஸோடது கிடையாது இது கம்ப்ளீட் மாஃபியா ஆடியன்ஸ் ஆர் ஃபைன் படம் நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம தான் நம்மளை மாற்றிக்கணும் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் எனி மோர் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறத புரிஞ்சுட்டு பண்ணுறது தான் பட் பெரும்பாலான நேரம் அதுதான் நான் நான் ரசிக்கிற படம் என்னவோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய செலெக்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறனோ அது தான் அது வந்து எப்போவுமே ஆடியன்ஸ் கூட கொஹரண்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அங்கே அங்கே தப்பு நடக்கும்போது தான் அந்த சாய்ஸஸில் தப்பு நடக்குது ஸோ யா ஆடியன்ஸ் மாற்றிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இட்ஸ் த சோஷியல் மீடியா மாஃபியா தட் ஹேஸ் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் உங்களை நம்புகிறாங்க ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து டோன்ட் டேக் அவே தட் சினிமா எக்ஸ்பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லி சூப்பர் சூப்பர் பிரியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஷோபனா தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்வேஸ் பீயிங் கைண்ட் டு மீ அண்ட் ஐ ஹேட் அ கிரேட் கான்வர்சேஷன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரியா பாய் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த பிசு பிசுப்பில்லாத சன்லாண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் Q&Q Pharmacy தரமான மருந்து குறைவான விலையில் சேவ் அப் டு 70% ஆன் மெடிசன்ஸ்